చేర్చడానికి సమర్థత తగినంతగా లేని వాళ్లను మనము ఆ సామర్థ్యం కలగనటువంటి వాళ్లను అసమర్థ అనేటువంటి పదం నుంచి అసమర్థులు అనేటువంటి పదం వచ్చింది కనుక ఆ సమర్థతకు సరిపోని వాళ్ళు అంతేగాని అసమర్థులు అని మనం జనరల్గా వాడుకునేటువంటి వాళ్ళు అంటే పనికిరాని వాళ్ళ కింద మాత్రం అన్నీ ఉండి చేయలేని వాళ్ళు మాత్రం అసమర్థులు అయిపోతారు ఆ సమర్థత లేని వాళ్ళు అయినటువంటి వాళ్ళు మాత్రం చేయకుండా సరిపోతుంది మిగిలినటువంటి వాళ్ళు మాత్రం తప్పనిసరిగా ఈ దీపారాధన అనేటువంటి దాన్ని చేయడం అనేటువంటి దానివల్ల శివకేశవ పుణ్యఫలం కలుగుతుంది ప్రత్యేకంగా మనకు అరుణాచల క్షేత్రాన్ని తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి కృత్తికా నక్షత్రానికి మనము దీపారాధన అనేటువంటి చేస్తారు అది కొన్ని వేల మంది కొన్ని లక్షల మంది దర్శించడానికి వస్తారు ఆ రోజులో గిరి ప్రదక్షిణానికి కూడా మనకు అవకాశం ఉండదు ప్రదక్షిణ చేయడానికి ఆ గిరి చుట్టూ కూడా జనమంతా నిండి ఉంటారు కనుక ఎందుకు అంటే అగ్ని సంబంధమైనటువంటిది కృత్తిక అని మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం అగ్ని సంబంధమైనటువంటి కృత్తిక జ్యోతి స్వరూపుడైనటువంటి ఈ యొక్క సూర్య భగవానుడు అలాగే మనం తీసుకున్నట్లయితే పౌర్ణమి మనకు కృత్తిక నక్షత్రం రోజున వస్తుంది కనుక ఈ కార్తీక పౌర్ణమి రోజున ఒకవేళ ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు రోజుల్లో మనము దీపారాధనకు ఎప్పుడైనా నోచుకోలేకపోతే అంటే మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు మేము చేయలేదని కాదు ఇక్కడ ఏదైనా ఒక దేవాలయానికి వెళ్ళాం మనం వెళ్ళినప్పుడు అనుకోకుండా పుణ్యక్షేత్రానికి వెళితే రెండు మూడు రోజులు ఇంట్లో దీపారాధన జరగలేదనుకుందాం అలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్తీక మాసంలో వచ్చేటువంటి పౌర్ణమి రోజున తెల్లవారు జామున సూర్యోదయానికి ముందు కానీ పౌర్ణమి ఘడియలు ఉండగా ఈ సంవత్సరము మరొక విశేషం ఏమిటంటే ఏమండి ఇరవై రెండా పౌర్ణమి ఇరవై మూడా అనేటువంటిది ఒక సమస్య ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు సమయం చేస్తున్న సమయ పాలనకు సరిపోతుందా లేదా చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ మీరు సాయంకాలం దీపారాధన చేసేటువంటి వాళ్ళు అయితే కనుక చంద్రుడి ప్రామాణికంగా ఇరవై రెండో రోజు సాయంకాలానికి దీపారాధన చేసుకోండి చాలా మంచిది నూట ఎనిమిది వత్తులతో చేసుకోవచ్చును దీన్ని మూడు వందల అరవై ఐదు వత్తులతో చేసుకోవచ్చును వెయ్యి వత్తులతో కూడా చేసుకోవచ్చును ఇది నిర్వహించేటప్పుడు తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏమిటి అంటే కొబ్బరి నూనెతో చేయాలా అంటే కొబ్బరి నూనె లేకపోతే నువ్వుల నూనె లేకపోతే ఆవు నెయ్య అనేటువంటి ప్రశ్న కలుగుతుంది కార్తీక మాసం అంతా కూడా చక్కగా నువ్వులతో చేసినటువంటి నూనెతో మాత్రమే మనం దీపారాధనలు చేయడం ద్వారా కొలెస్ట్రాల్ అనేటువంటిది బాడీలో మనకు ఆ దీపం ద్వారా ప్రజ్వలిస్తూ అంతటా కూడా నిండి ఉంటుంది అంటే నిజానికి ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తే కొన్ని విసర్జిత పదార్థాల నుండి చేసేటువంటి నూనెల ద్వారా దీపారాధనలు ఆయిల్ డబ్బాల్లో వచ్చేస్తున్నాయి వాటిని కొంత ఈ మాసానికి వాడుకుంటే ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే ఈ కంపెనీల వాళ్ళు నాకు ఆ మాట వింటే బాధపడతారేమో ఏది ఏంటో కూడా మనకు సరిగ్గా తెలియదు కనుక వీలైనంత వరకు నువ్వుల నూనె శ్రేష్టమైనటువంటిది నమ్మకం కలిగినటువంటిది గుర్తించగలిగేటువంటి వాళ్ళు ఉంటే అలాంటి నువ్వుల నూనెతో కనుక దీపారాధన చేస్తే దానివల్ల పొగ రాదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవాళ మనము చూస్తే కార్తీక మాసంలో ఆనందంగా మనం దీపారాధనలు చేస్తున్నాం చాలా సంతోషం ప్రతి దేవాలయం కూడా నిండా వెలుగుతోంది కానీ గుళ్ళల్లో ఆ నెల దాటిన తర్వాత చూస్తే నల్లగా మారిపోతున్నాయి అంటే మనం చేసే దీపారాధనలో నువ్వుల నూనె వాడలేదు మనం నువ్వుల నూనె కనుక వాడినట్లయితే ఆ దీపారాధనకు పొగ మసిబారేటట్లాంటి పొగ రాదు ఈ మసిబారినటువంటి పొగ వస్తుంది అంటే మీరు ఏదో అన్యములైనటువంటి నూనెలను వాడడం జరుగుతోంది కనుక వాటిని వీలైనంత వరకు ఎవరో నిషేధించడం కాదు మనమే వాటిని నిషేధిద్దాం ఈ మాసంలో ఎంత నువ్వుల నూనెతో మనం దీపారాధన చేస్తామో ఒక హోమం చేసిన దాంతో సమానంగా అందరూ దీపాలు వెలిగించడం ద్వారా ఈ వత్తి ద్వారా చేరికగా వచ్చేటువంటి నూనె అంతా కూడా గాలిలోకి చక్కగా విస్తరించి నైట్రోజన్ పర్సంటేజ్ ఏదైతే ఉందో అది అధికంగా అవ్వకుండా మనం నత్రజని మనకు డెబ్బై రెండు శాతం ఉంటుందని మనకు మనకు ఆధునికంగా మనం తెలుసుకుంటున్నాం కానీ ఈ కార్తీక మాసానికి వచ్చినప్పుడు కొంత ఎక్కువ శాతంగానే కనపడే అవకాశం ఉంటుంది వాటిల్లో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఈ ఆయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని ద్వారా మనం శ్వాస తీసుకోవడం వల్ల 
శరీరంలో ఉండేటువంటి కొలెస్ట్రాల్ కొంచెం తగ్గుతుంది అని కొంత ఆధునికమైనటువంటి కొంతమంది మనం బయట చక్కగా వింటూ ఉన్నాం పెద్దలు నిర్ణయించిన ప్రతి క్రతువుకు కూడా ఆధ్యాత్మికంగా ఆది దైవికంగా ఆది ధార్మికములైనటువంటివి ఎన్నో ఉంటాయి ఈ పూటలో మనం ఇక్కడ చెప్పుకోలేనటువంటి అంశాలు కొన్ని ఉండవచ్చు నాకు తెలియని అంశాలు కూడా మరెన్నో ఉండవచ్చు మీరు ఎక్కడైనా సరే దాన్ని తెలుసుకున్నాకే దీన్ని ఆచరించాలి అని కాకుండా పెద్దలు చెప్పి సాంప్రదాయబద్ధంగా మనకు వస్తున్నటువంటి ప్రతి ఆచారాన్ని కూడా విడవక దాన్ని పాటించినట్లయితే మనకు విశేషమైనటువంటి పుణ్యఫలం కలుగుతుందనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఈ కార్తీక మాసంలో అందరూ కూడా చక్కగా దీపారాధన చేసి భగవద్ అనుగ్రహమైనటువంటి పుణ్యఫలాన్ని పొంది సుఖశాంతులతో వర్ధిల్లాలని కోరుకుంటూ స్వస్తి